。Hello， 大家好，我是兜兜。萧炎在打败风雷阁的三位长老后，助火速离开了天北城，来到了一座名为化古城的城市。这一路，萧炎都像个无头苍蝇一样乱飞，所以他决定先搞一份北域的地图，打听一下情报，再找找看有没有清魂丹需要的药材。萧炎买了地图之后，正准备离开的时候，被老板叫住。老板见萧炎有点面生，问萧炎是不是为了天目山脉的天山雪潭而来。见萧炎愣住，老板就为萧炎科普了一下天山雪潭。天目山脉上的天山雪潭，在中州北域可以说是大名鼎鼎。每三年，山脉顶上的一座火山口上就会出现天地能量潮汐，潮汐过后，火山口内的天山潭就会被一种奇异的红色液体充斥，这就是天山雪潭。雪潭可以帮助一些斗皇巅峰的强者突破到斗宗层次，斗宗级别的强者进入也可以起到洗髓法鼓的效果。而天山雪潭只会存在五天便会消失，下个月正好就是三年之期。每三年的这个时候，天目山脉都会被无数前来的人挤满。老板非常卖力地向萧炎推销天目山脉的地图，因为天山雪潭顶多只能够十个人使用，一旦萧炎去晚了，就只能再等下一次的三年。天山雪潭的效果对萧炎来说简直就是诱惑，他现在急需突破斗宗，那样在单会上胜算才能更大。萧炎离开之后，便找了个客栈，准备休整一夜，再动身前往天目山脉。另一天，萧炎在客栈的二楼找了个靠窗的位置，想要打听一下消息。就在他打算离开的时候，一道银色身影走上二楼。银色身影上楼后，在众多的目光中走向萧炎，坐在了他的对面。萧炎正有点疑惑，自己并没有见过此人。天火尊者就突然提醒萧炎要小心一些，此人实力极为恐怖。萧炎面上不动声色，微微一笑，便准备离开。不想那人却说：“你连风雷阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧我不成？”银色身影的男子就是风雷北阁的阁主天雷子废天，他这次前来是向萧炎讨要三千雷换身的。知道他的身份后，萧炎条件反射的举起玄重尺，对着飞天的脑袋一尺劈下去。飞天手指轻点，一道璀璨的雷光撞击在重尺上，随后闪电般的对着萧炎的手轻射而去。萧炎的琉璃莲心火自手臂而出，与那道雷光撞击在一起。见自己这一击没有起到任何作用，萧炎直接暴冲出窗户，咻的一下就射到了城外。飞天并没有急着去追萧炎，而是望着萧炎逃的方向说：“小家伙，你逃不掉的。”飞天对萧炎身怀多种异火很感兴趣，尤其是他身上能够融合异火的功法，让他大开眼界。飞天在很多年前就已经是八星斗宗了，以他的实力追上萧炎并不困难。而逃跑的萧炎心里很疑惑，飞天是怎么找到他的？毕竟他前段时间一直在深山老林中赶路，并没有人发现他的踪迹。而化古城已经出了风雷阁的势力范围，但看飞天的表现，说明他早就知道萧炎的方位。就在萧炎狂飞了十几分钟后，站在他前方山巅上的飞天笑着说：“老夫说过，你跑不掉。”飞天不仅要萧炎交出三千雷换身，还让他交出自己那能够融合异火的功法。这两样都交出来，或许他才会放萧炎离开。焚诀是萧炎修炼的最大依仗，想抢焚诀就相当于是抢他的命。飞天见萧炎脸色顿时阴沉，也毫不在意，还说自己能模糊感应到他身上有一个强大的灵魂体，但可惜那仅仅只是个灵魂体。飞天的口气太大，天火尊者直接现身，冷笑着说：“自己若是实体的话，你还有胆在我面前出现？”飞天仗着天火尊者只是灵魂体，压根不把他放在眼里。天火尊者让萧炎先走，自己来拦住他。等摆脱飞天后，再与萧炎会合。萧炎知道自己在这里也帮不上什么忙，当下就朝着另一个方向飞去。萧炎狂奔了二十多分钟后，他面前的空间突然扭曲起来，身形比先前淡了一些，明显经过一场大战的天火尊者出现。天火尊者让萧炎快走，以飞天的速度，怕是很快就会追上来。萧炎刚准备跑，突然心头一动，觉得自己身上怕是有什么东西能让飞天锁定他的位置。萧炎想了想，掏出最可能出问题的四卷三千雷换身，一咬牙，将他们朝着四个方位爆射而出，才继续逃跑。萧炎逃走之后，追过来的飞天发现自己灵魂中的感应分裂成了四道。这一路，他就是靠着三千雷幻身中的特殊印记来定位萧炎的踪迹。不过，就算他要去追回三千雷幻身，也不会让萧炎逃出自己的手心。很快，疯狂逃命的萧炎再次被突然出现的废天拦住。但萧炎很快就发现，面前的并不是废天本人，而是与废天一模一样，但只拥有六星斗宗实力的三千雷幻身。
。萧炎立刻让天火尊者杀了他。飞天的本尊肯定是追卷轴去了。若是等他的真身过来，他们就真的逃不掉了。这个分身明显不是天火尊者的对手，很快就落尽下风。而萧炎也发现他的目的只是想要缠住他们。天火尊者为了尽快结束战斗，将蕴含着灵魂力量的一掌狠狠地拍在飞天分身的后背。这一击让飞天的分身露出了被雷光包裹着有些虚幻的身体。萧炎在发现这个分身是灵魂凝聚而成的后，立刻让天火尊者将力量借给自己。天火尊者的灵魂融入萧炎的体内后，萧炎手掌一握，召唤出几条由陨落星炎化成的巨大火蟒。飞天的分身一见陨落星炎这个灵魂体的克星，当下就想跑，但实力大涨的萧炎又怎么会放过他？在陨落星炎化作的火蟒攻击之下，飞天的分身不堪一击，很快就砰然爆裂，化为虚幻的光点飘散开。望着这些飘散的光点，萧炎突然一把抓住他们，光点内射出一股无形能量，刚落在萧炎手中，就化为一股信息，钻入他的脑中。随着这些信息的进入，萧炎脑海中三千雷幻身难以破解的雷霆字体，很快就化作一副完整的修炼之法。萧炎没想到，误打误撞之下，居然得到了开启三千雷幻身的钥匙。他忍不住仰天大笑，而后身形化为流光，迅速消失。萧炎离开后没几分钟，一脸狰狞的飞天出现在这片空间。不过这里已经彻底失去了萧炎的气息。飞天气得跳脚，说下次见面必取萧炎的性命。萧炎在成功逃出飞天的追杀后，终于松了口气。今天可以算是他进入中州后最危险的一次。如果不是他当机立断抛弃卷轴，恐怕很难逃脱飞天的追杀。萧炎将地妖葵放出来，守护在自己的周围，便开始仔细查看三千雷幻身的修炼之法。修炼三千雷幻身对灵魂的要求极其苛刻，分身必须在三千雷洞达到最高层次三千雷时，才有几率凝聚而出。成功凝聚出来的分身，在经过锤炼后，分为本体三分之一实力的入微，三分之二实力的登堂，以及与本体实力相当的大成三个级别。萧炎花了一夜的时间，也依旧未能凝聚出分身，而距离天山雪潭开启的时间只剩一个月，萧炎便决定徒步穿过这片山脉，早日抵达目的地。这片山脉中有不少强大的魔兽。萧炎在赶路期间，因为一株珍稀的药材与一位七阶的苍狼王发生了冲突。苍狼王的实力在斗宗二星的层次，但打起来能与三星斗宗媲美。而这种实力等级的苍狼王，正好是现如今的萧炎最需要的磨练对手。为了躲避苍狼王的攻击，也为了修炼三千雷幻身，萧炎每次都会将三千雷洞施展到极致。就在萧炎又一次被苍狼王找到时，再次施展出三千雷动的萧炎，发现自己竟然在无意中凝聚出了一道分身。看着面前的分身种子，萧炎眼中涌现一抹狂喜。开心的他也不打算和苍狼王继续打下去，而是施展出自己的古意，准备离开。苍狼王在看到萧炎背后的古意，就像见鬼一样失声尖叫，天皇妖斥。苍狼王的话让萧炎一愣，而后便问他自己背后古意的来源。天妖皇是魔兽界中属于食物链的顶层，成年的天妖皇大多处于七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶。在斗气大陆上，即便是丹塔这种势力，也对他们颇为客气。天妖皇身上的一切东西，外界都十分难得到。就算得到了，只要被天妖皇族发现，就会遭到他们的疯狂追杀。而在魔兽界中，能与天妖皇族抗衡的，只有九幽地冥蟒和太虚古龙。这两个种族也极其恐怖，尤其是太虚古龙一族，因为他们不仅能随意在空间中穿梭，还以强大的天妖皇为食。萧炎听到苍狼王对太虚古龙的形容，怀疑紫炎和太虚古龙一族有关，毕竟他的一些能力和太虚古龙一族非常相似。萧炎得到这些情报后，也很大方地抛出一枚无浆果给苍狼王。苍狼王得到无浆果，十分开心。他告诉萧炎，自己一定不会将今天的事说出去。他还提醒萧炎，最好别被天妖皇族发现他的古意，否则一定会被追杀的上天无门，下地无路。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。